TV network, the solution for humanity. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمبان تداشت مندلي. أجك أمرا دارا باهيك ذي بيشير على شنا شروع كتير داشي. تاهوتشي الرقائق. أرثا أنتوري الله بيتي سيشتي كاري. حديث شموه. بيبين نو حديث الكتابة الله تلا شمبور كي أما ده أنتوري بهاي سيشتي كورار جنة. آخرات مكي كورار جنة. دنیا لوف کامان ار جونه جه شندور حدیث گلو رسول الله صلی الله علیه و سلم رکه گیه چن محدثی نکرام ولی ما کرام شگل که کامپایل کرده چن حدیث ار مدت کتاب رقایق اطباء رقایق ای وضحی رقایق اطباء رقایق شبد را ارثو هچه رقایق هکه رقایق مانی هچه عربیت انتور کی نرم کرا بیگولیت کرا سافت کری نوا آشنی تو اما دیر अंतर टा शक्त होए जाए माजे मुद्दे, आम्रा गाफिल होए जाए, अल्लाह ताला शंपर के अशोचितन होए जाए, अबं बारे बारे आमदर के शरण करी दीते होए, जनो अल्लाह रब्बुल अलामीनेर शान, तार मकाम, तार पोजीशन, आम्रा भूले ना जाए, अबं आखिराते अल्लाह ताला समे जवाब दी करार मुहूर्त टा के मौने देखे दुनियार पुति आमदर आशुक्ति को मियाज भी एवं आखिर अतिर पुति जन्नते पुति आमदर लोभ सिस्टी हो भी ये विषय गुलो के बुद्धने जनों महादेशी ने कराम किताबु रकायक अथवा किताबु रकाक रकाक के अध्याय कतुगुलो शुंदर शुंदर हदीस की तरह कंपाइल करें चन शेख हदीस गुले आमदर ये धारा बाही कालो चनार विषय � شتا هت چه صحابی ابن عباس رضی الله عنهما بنونا کردن در رسول الله صلی الله علیه و سلم شاد کرده چن نعمتانی مغبون فیهما کثیر من الناس الصحت و الفراغ اشاره ال ترجمه هت چه دو تو نعمت وانیک لوگ ای دو تو نعمت شمپور که دھکای آتش دھکای پوره جای आरे दूसरों ने आमतौर पर चें अस्वच्छतु वाल फराग, शुष्कस्थो, भालोशस्थो, एवं हाथे समय थका, दूसरों दिनों अनेक बड़ों ने आमत, भालोशस्थे रोधिकारी हवा, एवं उति व्यस्तो न होए पड़ा, हाथे किसू समय थका, समय एर अशोध व्यवहार करे, मानुष जिक्की बाबे खोती ग्रस्तो होए, एवं समय के काजे आर शास्त्रों भालो था का होच्छे अस्सेह ये दुटो अनेक बड़ो नियामों शास्त्रों भालो था का आर हाथे समोई था का ये दुटो नियामों तेरे बापरे अनेक मानुष गाफिल अबोहेला करे दुटो नियामों के तरा अशोध व्यवहार करे एवं धोखा ही पड़े जाए ये तो होच्छे हदीस रूल को था ये हदीस बोलना ना कर परे रावी � आरेख के हदीस बनाना करें चेन और थोगलो कसा कसी। आम्रा ये हदीसेर वक्तु बुटा के अखुन बुधा चश्ता करवो। आम्रा देखते पाई जे इधू तो अनेक बड़ा नियामत। शास्त्रो भालो था का कतो नियामत। शास्त्रो जखोन नष्ट होए जाए, अशुष्ट होए पड़ी। आम्रा जखोन बीसना शुए था की 
এমন কি একটু মাথা ধরে গেছে কয়েক ঘন্টা অনেক সময় এক রাত দু রাত এক দুই দিনও অনেকের মাইগ্রেনের মতো হয়ে যায় তখন মনে হয় যে আর কিছুই করা যাচ্ছে না শুয়ে থাকতে হয় ট্যাবলেট খেয়ে এই যে তখন আমরা বুঝি স্বাস্থ্যটা কত বড় নিয়ামত আর যারা অনেক অসুস্থ হয়ে গেছেন বিছনায় পড়ে আছেন ঘরে অথবা হাসপাতালে উঠতে পারেন না কোনো কাজ করতে পারেন না শুয়ে আছেন দিনের পর দিন সপ্তাহের পরে সপ্তাহ মাসের পর মাস এবং অনেকে যখন ডাক্তার বলে দেয় যে এভাবেই এর চেয়ে বেশি আর সুস্থ হতে পারবেন না অথবা সুস্থতার কোনো আশা নেই তখন মানুষের সত্যি উপলব্ধি আসে যে স্বাস্থ্যটা কত বড় নিয়ামত এখন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যখন আমাদেরকে ভালো রেখেছেন সুস্থ রেখেছেন এখন কিন্তু এটা যে অনেক বড় নিয়ামত আমরা কেউ ফিল করি না যেমন এক্সাম্পল দেই আমার কাছে যে এখন অনেকগুলো টাকা থাকে পকেটে হ্যাঁ এটা অনেক দামি জিনিস আমি খেয়াল করছি ইয়াস আমার কাছে এত টাকা আছে কিন্তু স্বাস্থ্যটা যে একটা বড় সম্পদ এটা কিন্তু অনেক সময় আমরা খেয়াল করি না এবং এর কোনো মূল্য দেই না এবং এই স্বাস্থ্যটা ভালো থাকা অবস্থায় যে অনেকগুলো কাজ করা দরকার সুযোগ কাজে লাগানো দরকার সেটা আমরা অনেক সময় নষ্ট করে ফেলি এরপরে আমাদের সময় থাকা দেখেন এখন সময় আছে বন্ধু বান্ধব বসে গল্প করা শুরু করে দিলাম অথবা অলসতা করে শুয়ে থাকলাম ঘন্টা পর ঘন্টা অনেক কাজ আছে দুনিয়ার কিছু প্রয়োজনের কাজ রয়েছে জান্নাতে যাওয়ার জন্য কি পরিমাণ ব্যস্ততা থাকা দরকার প্রতিটি মুহূর্ত প্রতিটি ঘন্টা একইটি নিয়ামত আল্লাহ পক্ষ থেকে সেটাও আমরা অনেক সময় সদ্ব্যবহার করি না এখন কত নিয়ামত আমরা এনজয় করি এখানে দুটো নিয়ামতের কথা এসেছে স্বাস্থ্য এবং সময় তো আমরা হিসাব করি তো কি কি নিয়ামত আল্লাহ তালা আমাদেরকে দান করেছেন কয়টা নিয়ামত আছে আমাদের কাছে কেউ যদি লিস্ট করার জন্য কলম নিয়ে বসেন তাহলে গুনতে পারবেন যে কি কি নিয়ামত আপনার আছে আপনার চোখ আছে অনেক লোক অন্ধ চোখে দেখে না তো চোখ দেখে অনেক বড় নিয়ামত কান আছে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে অনেকে কানে শোনেন না বোধহীন এটা একটা নিয়ামত আমার হাত পাগুলো ঠিক আছে হাত একটা নিয়ামত পা একটা নিয়ামত সবগুলো ফাংশন করছে এটা একটা নিয়ামত আমার হজম শক্তি ঠিক আছে আমি মোটামুটি মাসাল্লাহ ভালো খাওয়া দাওয়া করতে পারি এটা একটা নিয়ামত কত মানুষ ঠিক মতো খেতে পারেন না তার জন্য অনেক বাসা অনেক কিছু খেতে পারবে না অনেক নিষেধ আছে খেলে হজম হবে না সহ্য হবে না ঠিক তেমনি আমার বিবেক বুদ্ধি জ্ঞান আকল আল্লাহ রহমতে ফাংশন করছে কাজ করছে তাহলে এভাবে যদি আমি আমার শরীরের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো যে আমার শরীরের ভিতরে অনেকগুলো নিয়ামত আছে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে যতগুলো নিয়ামত দিয়েছেন পরিবার দিয়েছেন ছেলে মেয়ে দিয়েছেন কাউকে কাউকে দাম্পত্য জীবন দিয়েছেন সন্তান সন্ততি দিয়েছেন বাড়ি ঘর দিয়েছেন জায়গা জমি দিয়েছেন লেখাপড়া করার মতো তৌফিক দিয়েছেন কাউকে কাউকে আল্লাহ তালা চাকরি বাকরি দুনিয়াদারিতে ভালো পজিশন সম্মান দিয়েছেন এভাবে করে আপনি যদি আল্লাহ তালা নিয়ামতগুলোকে গুনতে থাকেন গুণে শেষ করতে পারবেন না বা ইনতাউদ্দু নিয়ামতাল্লাহ লা তুহসু হা তুমি যদি আল্লাহ তালা নিয়ামতগুলো গুনতে যাও তুমি গুণে শেষ করতে পারবে না আপনি বসেন একদিন যে আমি আজকে আল্লাহ তালা নিয়ামতগুলো গনার চেষ্টা করি লিখতে থাকেন লিখতে থাকেন আপনি দেখবেন যে লেখা শেষ হবে না কিন্তু আমাদের সমস্যা হচ্ছে যে আমরা এগুলোকে মনে করি না আমার টাকা পয়সা নাই খালি ওইটা মনে পড়ে স্বাস্থ্য ভালো আছে এটা চিন্তাই করি না এটা যে নেয়ামত এনজয় করছি সে চিন্তাই আসে তো এই জন্য নিয়ামতগুলো স্মরণ করতে হয় করে করে কি কি নিয়ামত আমার কাছে আছে মাঝে মধ্যে চিন্তা করি আমরা আর চিন্তা করে আল্লাহ তালা শকর আদায় করি ও কালী লুমিন এবা দিয়া শাকুর আল্লাহ তালা বলেন আমার বান্দাদের মধ্যে অনেক কমই আছে শকুর গুজার পাওয়া যায় প্রায় লোক দেখবেন তাকে জিজ্ঞেস করেন কেমন আছেন তার অভিযোগের কথা শুনবেন তার সমস্যা কি এইটা কথা বলবে সে কি কি এনজয় করে ভালো জিনিস ভালো নিয়ামত সেগুলো একটাও আপনাকে লিস্ট দেবে না তার সমস্যার কথাই শুধু আপনাকে বলবে অকালি লুমিনে বা দিয়া শাকুর সত্যিকার ভাবে আল্লাহ তালা বলেছেন যে খুব কম বান্দায় আমার রয়েছে যারা শকুর গুজার হতে পারে কিন্তু শকুর গুজার হতে পারলে অনেক বড় পুরস্কার আছে আল্লাহ তালা শকুর গুজার বান্দাকে অনেক মহাব্বত করেন পছন্দ করেন এবং তাদেরকে আল্লাহ তালা প্রশংসা করে বলেছেন উৎসাহিত করে বলেছেন লা ইন সাকার তুন লা আজিদান না কুম তোমরা যদি শকর আদায় করো আমি তোমাদেরকে আরও বাড়িয়ে দেব ওলা ইন কাফার তুম ইন আদা ভিলা সাদিদ আর যদি না শকর হয়ে যাও 
অকৃতজ্ঞ হয়ে যাও তাহলে আমার আজাব কিন্তু অনেক কঠিন এখন আমাদের জীবনে অনেক কিছু চলে যায় যত নিয়ামত পাই কোনোটাই কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী নয় সবগুলোই ক্ষণস্থায়ী যখনই নিয়ামতটা আসে কত ভালো করে ব্যবহার করা যায় এটা শেষ হওয়ার আগে সে চেষ্টা করতে হবে এখন স্বাস্থ্যের নিয়ামত আছে আমি কবে অসুস্থ হব বেকার হয়ে যাব আমি কি জানি হয়তো আল্লাহ তালা আমাকে আরও তিরিশ বছর ভালো রাখতে পারেন কাউকে পঞ্চাশ বছর ভালো রাখতে পারেন কিন্তু অনেক সময় দেখা গেল যে অল্প বয়সে জওয়ান বয়সেও মানুষ অসুস্থ হয়ে গেছে তো স্বাস্থ্য আমার যে টিকে থাকবে বহুদিন কোনো নিরাপত্তা নেই নিশ্চয়তা নেই তো কিভাবে এখন এই স্বাস্থ্যকে কাজে লাগানো যায় এটাকে কিভাবে ব্যবহার করা যায় ঠিক তেমনি আমার হাতে সময় আছে সময় আছে অর্থ কি যে আমি মহা ব্যস্ত হয়ে পড়িনি প্রচণ্ড ব্যস্ততা আমাকে পেয়ে বসেনি কোনো কোনো সময় এমন ব্যস্ততা আসে যে আমার চাকরি আছে ওদিকে আমার পারিবারিকভাবে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছে হসপিটালে তাকে অ্যাডমিশন করাতে হয়েছে এদিকে আমার বাড়ি ঘরে থাকা লাগছে পাহারা দেওয়া লাগছে এদিকে ছোট বাচ্চা ঘরে আসে তার মা হসপিটালে গিয়েছে এই যে চতুর্দিকের ব্যস্ততা এই ব্যস্ততা যখন চলে আসে তখন তো মানুষের আল্লাহ তালার সঙ্গে আমল করার ইবাদত করার কাজে লাগানোর সুযোগ হয় না এমন মহা ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেল যখন এরকম মহা ব্যস্ততা আসে না তখন আমরা সময় কিভাবে কাজে লাগাতে পারি সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা এখন একটা বিরতিতে যাব বিরতিতে পরে ইনশাল্লাহ আমাদের আলোচনা অব্যাহত থাকবে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত কেমন ছিল রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি বাসাল্লামের কথা এবং কাজ হাদিসের ইতিবৃত্তি ও বিশ্বময় তার ক্রমবিকাশ আজ রাত আটটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে ছটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আর পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় হে মুমিনগণ আল্লাহকে ভয় করো হালাল হারাম একমাত্র আল্লাহ পাক করতে পারে তোমাদের জন্য মৃত জীবের মাংস ও শোয়ার অবৈধ করা হয়েছে বিড়ি তামাক জর্দা সিগারেট গুড় এগুলো হারাম খাদ্য এই মান্দার গণ তোমরা হেদায়তের পথে থাকলে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারবে না জ্ঞানের মূল উৎস হচ্ছে আল্লাহ রহিম তিনি পূর্ব পশ্চিমের মালিক তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই আল্লাহ যে আইন নাজিল করেছেন তার বিপরীতে কেউ যদি আইন প্রণয়ন করে তো তারা কাফে হারাম মাল নিয়ে যদি কেউ হাজ করে বা মসজিদ বানায় তা কি বৈধ হবে জানতে হলে দেখুন ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা নিয়ামতের সদ্ব্যবহারে আলোচনা করছিলাম এবং দুটো নিয়ামত মানুষকে কিভাবে ধোকায় ফেলে দেয় যারা এই সুন্দর স্বাস্থ্য পেয়ে যায় যাদের হাতে প্রচুর সময় আছে তারা অনেক সময় গাফলতিতে পড়ে মূল্যবান সময়কে নষ্ট করে এবং কাজে লাগায় না এই যে নিয়ামতটাকে দেওয়া হয়েছে ব্যবহার করার জন্য 
ব্যবহার করে আখেরাতের পুঁজি সম্বল তৈরি করার জন্য আসলে আরাম করা আরাম করে সময় নষ্ট করতে থাকা আসল আরাম তো এখানে নেই আসল আরাম তো হবে আখেরাত এই জন্য আখেরাতে আরাম করার জন্য দুনিয়ার মধ্যে সময়কে কাজে লাগানোর প্ল্যান করা নিয়ামতগুলোকে কাজে লাগানোর প্ল্যান করা সেজন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সাহাবাই কারাবকে উৎসাহিত করেছেন কিভাবে ভ্যারি প্রোঅ্যাক্টিভলি সদা তৎপর হয়ে প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগানো যায় এবং আখেরাতে যে আরামের ঠিকানা আছে সেই ঠিকানায় পৌঁছা যায় তার জন্য চেষ্টা করা তিনি খন্দকের যুদ্ধে তখন সাহাবাই কারাম কষ্ট করছিলেন এক নাগারে পরীক্ষা খননের কাজে খন্দক খনন করার কাজে কাজ করতে করতে টায়ার্ড হয়ে গিয়েছেন রেস্টের সুযোগ নেই আরামের সুযোগ নেই আপনারা জানেন যে মদিনাকে আক্রমণ করেছিল কোরাইশেরা এসে মদিনা হামলা করবে হামলা ঠেকানোর জন্য সাহাবাইকারা পরীক্ষা খন্দক খনন করলেন খালের মতো করে কাটলেন যাতে করে তারা ঢুকতে না পারে এবং এই কাজ করতে অনেক কষ্ট হয়েছে তাদের পাথর খুঁড়ে খুঁড়ে এরকম করে পরীক্ষা খনন করতে হয়েছে খাবার ঠিক মতো নেই আরাম করতে পারছেন না বিশ্রাম নিতে পারছেন না তিনি তাদেরকে উৎসাহিত করলেন দেখো তোমরা কষ্ট করছো এই কষ্ট তোমাদের আখের আখের জন্য অনেক আরামের ব্যবস্থা করে দেবে নিশ্চিত করে দেবে তিনি তখন বলেন আল্লাহ আল্লাহ আয়সা ইল্লা আয়সা আল্লাহ আখেরা ও আল্লাহ আসল জিন্দিগি জাপনের মজা তো আখেরাতে হবে দুনিয়ার মধ্যে জিন্দিগির মজা তো অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এই আনন্দ সুখ এই আবার অশান্তির খবর চলে আসে এ হঠাৎ করে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়ে যায় এবং আসলে দুনিয়ার মধ্যে এই পরীক্ষা নিরীক্ষা চলতেই থাকে পরিস্থিতির মধ্যে পরিবর্তন হতেই থাকে আর আখেরাত হলো এক নাগারে শান্তি এক নাগারে আরাম জীবনকে এনজয় করা উপভোগ করা সকল উপাদানকে আল্লাহ তালা থরে থরে সাজিয়ে রেখেছেন সে কথা অন্য আয়তে আল্লাহ তালে সাদ করেছেন সুর আল আন কাবুতের চৌষট্টি নম্বর আয়তে আল্লাহ তালে সাদ করেন ও ইন্নাম দার আল আখেরা লাহি আল হায়াওয়ান লাউকান আলামুন আসলে নিশ্চয়ই আখেরাতের ঘর আখেরাতের জগৎ সেটা হচ্ছে আসল জিন্দিগি প্রকৃত জিন্দিগির স্বাদ সেখানেই আস্বাদন করা যায় প্রকৃত মজা সেখানেই অপেক্ষা করছে লোকেরা যদি সেটা জানত আর বুঝত যারা এটা জানে না বুঝে না তারা সমস্ত স্বাদ মজা এখানেই নিতে চায় আরেকটি সুরা সুরা গাফেরের উনচল্লিশ নম্বর আয়াতে সেখানে মোমিন মিন আলে ফেরাউন ফেরাউনের বংশের মধ্যে একটি লোক ইমান এনেছিলেন এবং তার অধিকাংশ লোক কুফরের মধ্যে দিকতে ছিল সেই মোমিন মিন আলে ফেরাউন ফেরাউনের বংশের ওই লোকটি তার জাতিকে দুনিয়ার মজা আরাম আয়েশ এবং এ স্বাস্থ্য সম্পদ এবং সময়কে তারা যেভাবে বেহুদা কাজে নষ্ট করছিল আমোদ ফুর্তি করতে গিয়ে সেগুলোর দিকে সতর্ক করতে গিয়ে তিনি বললেন সেই কথা আল্লাহ তারা কোরআনে ঢুকিয়ে দিয়েছেন সুরা গাফের মধ্যে ইয়া কম ইন্না মাহাদিহির হায়াত দুনিয়া মাথা হে লোকেরা এই দুনিয়ার জীবনটা কয়েক দিনের মাত্র ভোগ করা তুমি এখানে বেশি ভোগ করতে পারবে না কত খেতে চাও এখানে আমরা যদি খেতে চাই দুনিয়ার মধ্যে কতগুলো খেতে পারবো বলেন তো একজন লোক কতগুলো ভাত খেতে পারে একটা লিমিট আছে একটা সীমা আছে এতগুলো খেতে পারবে পারবে না তার পরিমাণ ভিতরে তাকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে আর সীমার বাইরে বেশি খেলে লাভ হবে না কি হবে ক্ষতি হবে ক্ষতি হবে তাহলে দুনিয়ার মধ্যে বেশি খাওয়া যায় না আর জান্নাতে যদি বেশি খেতে চায় ক্ষতি হবে পেটে অসুখ হবে বদহজম হবে কিচ্ছু হবে না শুধু খাবে আর একটু পরে নিঃশ্বাস মানে তার ঢেকুর চলে আসবে ঢেকুরের সঙ্গে খাবার সব হজম হয়ে শেষ হয়ে যাবে ঢেকুরের সাথে কোনো দুর্গন্ধ আসবে না সুগন্ধ আশেপাশে কেউ থাকলে নাকে হাত দিতে হবে না আরও সুগন্ধ তার জন্য আকর্ষণের কারণ হয়ে যাবে এত খাওয়ার পরে যাবে কোথায় এগুলো টয়লেটে যেতে হবে না জান্নাত এমন একটা জায়গা যেখানে কোনো টয়লেট নেই বলা এটা কাউন তাদেরকে সেখানে প্রস্তাব পায়খানা কিচ্ছু করতে হবে না তো এগুলো যাবে কোথায় দুনিয়ার মধ্যে যদি শরীর থেকে এগুলো বের না হয় পয়জন হয়ে যাবে বিষ হয়ে যাবে এগুলোর বিষাক্ত অ্যাকশন শরীরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলবে যে কোনো উপায় বের করতেই হবে স্বাভাবিকভাবে বের না হলে পাইপ দিয়ে হলেও বের করে তারপরে যান বাঁচাতে হবে দুনিয়াতে কিন্তু আখেরাতে আল্লাহ তালা সেগুলোকে 
এই ঘামের সাথে আর ঢেকুরের সাথে এমনভাবে হজম করে দিবেন যত মনে চায় তত খেতে পারবে আলাকুম ফিহা মা তাসতাহি আনফুসুকুম আলাকুম ফিহা মা তাদ্দাউন তোমাদের মন যা চায় যা তোমরা আহ্বান করো যেটার অর্ডার দাও সব সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ার সাথে সাথে হজম হয়ে যাবে এই হচ্ছে আখরাতের কথা আর দুনিয়ায় মেতা মাত্র কয়েক দিনে অল্প কিছু উপভোগ করা বেশি ভোগ করা যায় না ও ইনাল আখেরাতা হিয়া দারুল কারা আর আখেরাত হচ্ছে চিরদিনের আবাসস্থল যেখানে পারমানেন্টলি স্যাটেল হয়ে যাবে মানুষ দুনিয়াতে কেউ পারমানেন্ট হয় না আমরা মাঝে মধ্যে ব্যবহার করি পারমানেন্ট অ্যাড্রেস স্থায়ী ঠিকানা আসলে স্থায়ী ঠিকানা তো দুনিয়া না এখানে টেম্পোরারি ঠিকানা এখানকার ঠিকানাটা অস্থায়ী আমাদের আসল ঠিকানা কোথায় আখেরা জান্না আমাদের আদি পিতা আদম আলাই সাল্লাতু আসসালামকে আল্লাহ তালা জান্নাতে পাঠিয়েছিলেন ওনাকে সেখান থেকে দুনিয়ায় পাঠালেন অস্থায়ী ঠিকানা দিয়ে বললেন যে আমল করে আসো পারমানেন্ট ঠিকানার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসো তা আমরা আসলে অপেক্ষায় আছি ইন্তেজারে আছি যে আমরা এই ঠিকানা অস্থায়ী ঠিকানা অচিরে ছেড়ে দেব এবং আমাদের পারমানেন্ট ঠিকানায় আমরা চলে যাব তাহলে এই বুঝটা যার নাই অনেক মানুষ আমাদের মধ্যে আছে মুসলমানদের মধ্যেও আছে যারা এই দুনিয়ার ঠিকানাটা অস্থায়ী এরকম চিন্তা কয়জন করে বলেন হ্যাঁ আপনি প্রশ্ন করলে যে তুমি এখান থেকে চলে যেতে হবে একদিন তুমি কি বিশ্বাস করো তুমি মরে যাবে একদিন সে অবিশ্বাস করবে না হ্যাঁ আমি বিশ্বাস করি কিন্তু এই বিশ্বাস আর কাজে কর্মের বিশ্বাস কাজে কর্মে তার প্রতিফলন এই দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য নেয় যুক্তির খাতিরে যুক্তির ভিত্তিতে সে বলবে হ্যাঁ আমি বিশ্বাস করি আখেরাত আছে কিন্তু ওই বিশ্বাসটাই যথেষ্ট নয় সেই বিশ্বাসের প্রতিফলন হতে হবে কাজের মধ্যে যে আমি আসলে দুনিয়াকে অত্যন্ত টেম্পোরারি মনে করি একেবারে ক্ষণস্থায়ী মনে করি একেবারে অস্থায়ী মনে করি আমি ওচুরে এখান থেকে চলে যাচ্ছি আমার আখরাতে ঠিকানায় জলদি করে সেখানে ভালো ঠিকানা জোগাড় কিভাবে করা যায় ওই প্রেশনই আমার মাথায় থাকতে হবে ওই প্রেশনই আমার কনসেপ্টে থাকতে হবে আমার বিশ্বাসে থাকতে হবে আর যেটার প্রতিফলন আমার কাজে কর্মে থাকবে যে আমার দৈনন্দিন তৎপরতা রাত দিনের চিন্তা রাত দিনের ব্যস্ততা আখেরাতের সম্বল তৈরি করা না এখানকার সম্বল তৈরি করা আপনি যদি পৃথিবীর মানুষগুলোকে চিন্তা করেন এমনকি আমাদের জীবনকে আমরা মূল্যায়ন করি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুম থেকে উঠা থেকে আবার বিছানায় যাওয়া পর্যন্ত সারা দিনের তৎপরতা এবং মাথার চিন্তাগুলো কোনটা নিয়ে সারা দিন বেশিক্ষণ ঘুর ঘুর করে কোন চিন্তাটা প্রাধান্য দিয়েছি আমরা সত্যিকার যারা মোমেন তারা এই ধোকায় নেই তারা ঘুম থেকে উঠে আখেরাতের চিন্তা করে আর ঘুমাতে যখন যায় তখন আখেরাতের চিন্তা সেই চিন্তা করার জন্য আমাদেরকে দোয়া শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে যখন আমরা ঘুমোতে যাই কি দোয়া করি বিসমিকাল্লাহুমা আমুতু ও আহিয়া যে আল্লাহ আপনার নামেই তো আমি মৃত্যুবরণ করব আর ঘুমটাও একটা মৌত ছোটখাটো মৌত আর আপনার নামেই আমি আবার জিন্দা হব আল্লাহ কেন্দ্রিক চিন্তা এই চিন্তা করে ঘুমোতে যায় গাফেল হয়ে ঘুমায় না গান বাজনা শুনে শুনতে শুনতে ঘুমায় না টেলিভিশন দেখতে দেখতে ঘুমায় না আল্লাহকে ডাকতে ডাকতে ঘুমায় আর ঘুম থেকে যখন উঠে উঠার পরে আবার সেই রিলেশনকে সেই সম্পর্ককে আবার মনে করিয়ে দেয় সেটা কি আলহামদুলিল্লাহি আহিয়ানা বাদামা আমাতানা ওয়াইলা হিন্নু সুর সে আল্লাহ শকর যিনি আমাকে জিন্দা করে ফেললেন ঘুমন্ত মানুষ আর মৃত মানুষে কুদ্দুর ব্যাসকম থাকে নিঃশ্বাসটা আছে পালপিটিশন এখানে আছে হাত দিলে তো আর পাওয়া যায় কিন্তু যেভাবে শুয়ে আছে মনে হয় যেন মরে গেছে অনেক সময় কেউ মরে গেলে আমরা বলি কি আহার এই লোকটা মরে আছে দেখে আসলাম মনে হয় যেন ঘুমিয়ে গেছে বিশ্বাস হয় না যে মরে গেছে এক রকমই কিন্তু রুহটা আল্লাহ তালা ফেরত দিয়ে দেন তো আমরা ঘুম থেকে উঠে বলি আলহামদুলিল্লাহ সে আল্লাহ শুকর যিনি আমাকে জিন্দা করলেন মরার মতো ঘুমিয়ে যাওয়ার পরে আর সে আল্লাহর কাছে আমাকে একদিন উঠতে হবে হিসাব দেওয়ার জন্য তাহলে এই চিন্তা আবার মাথায় ঢুকানো হয়ে গেল দিনের শুরুতে দিনের শুরুতে এই চিন্তা রাতের শুরুতে যখন ঘুমোতে দেয় তখন ওই চিন্তা এভাবে একজন মোমেন তার জিন্দগিকে 
সে গাফিল অবস্থায় কাটায় না কোন নিয়ামতকে সে যত নিয়ামত পেয়েছে সবগুলোকে ব্যবহার করে আল্লাহ তালার সন্তুষ্টি পাওয়ার রাস্তায় দিন এবং রাতকে কাজে লাগিয়ে লাগিয়ে তার আমলকে তৈরি করতে থাকে এই যে ফালতু পর্যায়ে ভাবে লোকেরা সময় নষ্ট করে একটি মুহূর্ত কত মূল্যবান ফারাক এমন সময় আসবে তুমি বেহুস হয়ে যাবে তোমার কোনো সুযোগ থাকবে না তুমি চাইলে স্বাস্থ্য এত খারাপ হয়ে গেছে তুমি একদিনও তাহাজ পথে উঠতে পারবে না তোমার শক্তি নাই এখন সুযোগ আছে করমসি পড়ার সময় নাই তুমি ব্যস্ত হয়ে গেছ এখন সময় আছে পড়ে নাও কেন এত সময় নষ্ট করছো এই যে নিয়ামতগুলো আল্লাহ তালা দিয়েছেন এগুলোর ব্যাপারে আমরা যেন গাফলতিতে না পড়ে যাই এই কথাই এই হাদিসে এসেছে যে নাস এই দুটো নিয়ামতকে এই হাদিসে স্পেসিফিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে অনেক মানুষ এই দুটো নিয়ামত সম্পর্কে ধোকায় আছে সে জানে না তার সময় কখন হঠাৎ করে শেষ হয়ে যাবে হঠাৎ করে খবর চলে আসবে কোনো কোনো সময় নোটিস পাওয়া যায় ডাক্তার বলেছে অসুখ আস্তে আস্তে বাড়ছে আস্তে আস্তে বাড়ছে বয়স হয়ে গেছে তার পায় কিন্তু অনেক সময় হঠাৎ করে খবর এসে গেছে অ্যাক্সিডেন্টে শেষ হঠাৎ করে হার্ট অ্যাটাকে শেষ হঠাৎ করে খবর এসেছে ক্যান্সার ধরা পড়ে গেছে খুব ম্যাচিওর্ড হয়ে গেছে ডাক্তার বলছে আপনার সময় তো বেশি নেই তো এই যে গাফিল হওয়া তার থেকে উদ্ধার করার জন্য রসুল উল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে এই হাদিসে দুটো নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন আমরা যেন স্মরণে রাখতে পারি গাফিল না হয়ে যায় সৎ ব্যবহার করি আমল তৈরি করি আল্লাহ তালার কাছে রেডি হয়ে যায় আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দান করুন অবিল্লাহ তৌফিক সোহান কল্লাম আবি হামদিক আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত সম্পদকে সুরক্ষিত না রাখতে পারে বিনিয়োগ আপনার সম্পদকে না বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু জাকাত দিলে নিশ্চয়ই আপনার সম্পদ বাড়বে থাকবে সুরক্ষিত এবং পবিত্র পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আইআরএফআই আলট্রায়ান ব্যাংক কোয়াড্রান কোর্ট আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জি বি বাহান্ন এল ও ওয়াই ডি তিন শূন্য নয় ছয় তিন চার শূন্য এক শূন্য দুই চার এক নয় দুই শর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সোয়েপ বিআইসি কোড আই বিও বিজি বি বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান আসসালামাইকুম আমি মোহাম্মদ বদরুদ্দ জানাদি আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা